இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரொம்ப வித்தியாசமான ரெசிபி போண்டா போண்டான்னு இதில் என்ன வித்தியாசம் நினைப்பீங்க நம்ம யூஸ்வலாக வந்து உருளைக்கிழங்கு இல்லைனா வெறும் போண்டா தான் சாப்பிட்றோம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் போண்டாக்கு முதல்ல சிக்கனை வேக வைக்கணும் இதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி இதுல இரநூறு கிராம் சிக்கன் துண்டுகளை போட்டு சிக்கனோட சேர்த்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோலை சீவி சின்ன துண்டுகளை நறுக்கி போடணும் அடுத்து இதுல ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி ஃப்ளேம் மீடியம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சாறு விசில்க்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் அஞ்சாறு விசில் கழிச்சு ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு சிக்கனை ப்ரெஷர் குக்கர்ல இருந்து எடுத்துட்டு நல்லா ஆற விட்டு சிக்கன் பீசஸ் எலும்பு இல்லாம நல்லா பிச்சு போட்டுருணும் அடுத்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணுது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கணுது போட்டு நல்லா வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின பிறகு வேக வச்ச சிக்கனையும் உருளைக்கிழங்கையும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து வேக வச்ச சிக்கன் தண்ணியை இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த சிக்கன் தண்ணியில் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ அது வீணாக போகாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி எல்லாம் வத்தின பிறகு கடைசியில் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளோட போண்டா ஃபில்லிங் தயாராக இருக்கு அடுத்து போண்டா மாவு கரைக்கிறதுக்கு ஒரு போலில் ஒன்றரை கப் கடலை மாவு எடுத்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி மாவை கரைக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மாவு ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது ஃபில்லிங்க நல்லா கோட்டார மாதிரி மீடியமா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம போண்டா செய்யலாம் கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊத்தி சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமா ஃபில்லிங் எடுத்து நல்லா கையில உருட்டி கரைச்ச மாவுல முக்கி நல்ல கோட்டான பிறகு போண்டாவை எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்துடணும் போண்டா நல்ல பொன்னிற மாற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துடணும் இதே மாதிரி எல்லா போண்டாவையும் செஞ்சு நல்ல சூடா சர்வ் பண்ணுங்க ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமான சிக்கன் போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஏதாவது தொட்டு சாப்பிடணும்னா நீங்கள் தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா ஏதாவது கார சட்னி வச்சு கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் ட